在城市中间，每个人都大汗淋漓，但时间不会停歇，互帮互助，只为更好的生活。说声谢谢，镜头一转，大家来个合照，一起比个耶。每套房子都有他们特定的住址，每个角落都有他们自己的故事。酸甜苦辣是无法避免的奋斗史，这就是我们爱的那个美丽的都市。在这里生活，处处充满精彩，每个小人物注定都不会平凡，即使再苦再累，也要拥有期待。房子一套套售出，不只是为了买卖。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。The people 都争做自己的 hero， 为了机会绝对不等。这是我们的骄傲，这里的 people 都在做自己的 hero， 为了生活拼命加油。这是你的家，也是我的家，就让我们一起好好照顾。哎，优质房源，二位了解一下。不用店里怎么没人呀？你目送我们，我不是人呐！哎，不是，你今儿怎么这么高兴啊？啊！我今天扩大势力范围了啊！不光在医疗系统一带撒了传单，还到了公检法司那盘撒传单。黄老板那套房，很专业啊，这招非常独到。你其实是小贱贱教我的。哟，还挺会教。那王子健干嘛不自己去发传单？方店长，你说什么呢？他敢跟我争？这个店里撒传单，我是最专业的。哎，这这这也争不过他。还是严肃了解我。对对，挺好。喂，你好，这里是安家天下静怡门店，我是朱闪闪，请问有什么可以帮您的？看房啊？啊，什么时间？啊，好的，好的，好的呀，大嫂，什么情况？有人要看黄老板的房子，就约今天下午。服气的，亚松，我是服气的。你这个传单的效果是不是干戒瘾啊？哎，像你这样的提前，我们门店再多养两个，那也是没有问题。哎，我们闪闪才不靠人养活呢，马上就要开单了，就是黄老板的房子。哎，我呢？耶！巨鹿路那边有一个非常有名的老洋房，你知道吧？那官司一打就是二十几年呀，上一代人都已经坐苦了，下一代的人还在为那事情打官司呢。不信你可以上网查一下。而我们现在这件事情啊。还建立在耿家人要卖掉相公馆那所房子，如果有一天，他们突然说：“啊，这所房子我们不卖了。”那么好了，我们之前费的功夫全都白费了，你是怎么都买不到那所房子的。当然了，我现在跟您说的这些，您如果有疑义的话，您可以去咨询一下您的代理律师啊。啊，不不不，您是著名的法学教授，又是名律师。我大敢质疑您的权威性呢。明年年初啊，我定的是在相公馆要办我这六十大寿的，请柬全都发出去了。哎呀，那那您太乐观了呀！这个官司一旦打起来的话，到底要用多少时间，我们谁也不知道的。六十岁大寿，哦，我给您的建议，还是找别处去办吧。如果一切顺利的话啊。七十岁大寿之前，也许能够赶上搬进相公馆，但是一切都不好说，不好说的。<笑>不不不，我是说，除了西产之外，还有没有变通之道，可以走？我想请秦教授给我指点一二。我是个律师，您要我给您建议的话，我当然是建议您打官司了，哈。
，胜算有多大？胜算有多大？那您是指哪一方的胜算呀、啊？我是怕您忘了，我可是耿运来的代理律师啊。<笑>秦教授，啊，哎，秦律师，我听说你的代理费不菲呀、啊，我可以加倍。破坏游戏规则这件事情啊，我干不来的。嘿嘿嘿。哎呀，最近我这事情也是比较多，脑子搞得也是乱。您跟耿运来说说，咱们私了吧，啊？我就是个律师，我只能负责打官司，其他的事情啊，我不负责的。那钱律师。有求于你，给我指条明道。这件事情啊，解铃呢，还需系铃人。这套房子朝向好，呃，客厅和卧室都是朝南的，公摊面积小，小区容积率低。啊，小区门口就是公交站，附近有超市、有医院，生活非常便利的。唐先生，有件事情我必须跟您说清楚，这里曾经发生过刑事案件，因为借贷关系发生过经济纠纷嘛？对，这个案子当时很多媒体都报过。这个客厅就是案发的第一现场，当时这个租客身中五刀。但是没有一刀伤及到脏器跟血管，本来还是有的救的，致命的是最后一刀，直接扎进了胸腔，刺破了主动脉，导致大失血死亡。可惜啊，如果当时这个刀尖儿稍微偏一点点儿，最多就是气胸。听起来好疼啊！这个人命真不好。小区附近就是医院，抢救及时，根本不会死的呀。唐先生，您刚才说的这些，好像在媒体上都没报过，您是怎么知道这么详细的？因为我是法医，当时这个现场就是我出的。原来是这样啊！<笑>哦，对，昨天我接到广告单，发现你们这套房子的出售，我孩子明年就要上学了，本来就打算置换一套学习房。我觉得这个房子很适合我，唐先生，您可真是有眼光啊！你都不知道我这房子有多发价。说实话啊，我真有点舍不得卖我这房子。你别误会啊，我可不是想抬高价钱。房子呀，那得卖给识货的人。我看汤先生，您是一表人才，相貌堂堂，绝对配得起我这房子，啊，你就住吧，保你三个月之内必走大运。哎，你别不信，我认识一位风水大师，灵人，我跟他学了几手，颇有点心得。哎，哎，好嘞，哎，好，谢谢。这份您收好了，是您的。这份是您的。哎，恭喜汤先生喜提住房一套。恭喜汤先生喜提住房一套。哎呦，真是谢谢你了，太麻烦了。等贷款办下来之后，我们就可以去交易中心办理过户了。好，汤先生，恭喜你啊！恭喜恭喜。方队长，接下来您有一个新的任务。什么任务？再帮我找一套大房子。黄老板。您的要求是什么？风水，还是风水？啊，你
一套胸纸还卖了三次，一鱼三吃，厉害呀！这把我给气的，还好我手里边有个出气筒。房店长这高度啊，我这辈子算是赶不上喽。我说啥？这个经典案例必须现在教科书里给大学生上课。哎呀，我操！吓死我！我跟你说，我服了啊，我服了。哎，本来到他手里啊，一把鱼刺，你看他打一鸡蛋，嗯，弄点生粉，嘿，蘸上面包糠，滋溜滋溜，他给炸了，做成香煎鱼碎骨，他还卖了个大价钱。哎，以后你也别叫他师傅，叫大师傅。哎，这这个听着香，别叫他师傅，厨子呗。你们怎么都不祝贺我呀？啊？我人生第一个买卖单，今天开张了。哦，对对对,对。虽然这次是房店长带着我的，但是我相信啊，不久的将来，我自己肯定能独立完成生意的。相信我，相信未来。十分钟，十分钟，谢谢大家。谢谢大家。谢谢大家。再过五会儿，再过会儿。再过。优秀。哎呀，人都在啊，好热闹，真好。哎，你们徐店长在不在呀、啊？徐店长在不在呀、啊？麻烦谁能帮我叫一下你们徐店长啊？哟，徐店长，贵客登门呐！怎么都不跟我说一声呢？林总这是要再买一套老洋房？哎呦，徐店长，一个县公馆足够我应付的了，哪还再敢买第二幢啊？今天来呢，是有事情求教于徐店长的。进来吧。谢谢。怎么在相公馆住的不惬意吗？徐店长啊，你能量大，我服气了。你看看，现在电视台也报道了，嗯，公众号发文了，园林局罚款了，房管局呢还停了我的工程，怎么的？差不多了吧？别别别。您别这么说啊，这都是您积攒下来的能量，只不过是集中爆发而已。徐店长，大气点，大气点，行吗？只当那些不开心的事情从来没有发生过，让咱们从头再来，好不好？好，从头再来。那您没别的事儿，那我们要开个会。对。哎呀，别这样，别这样，徐店长，不就是一点中介费吗？你们你们也太见钱眼开了吧！我付的晚了一点，这怎么了？啊，就这点小钱，我会赖账吗？别忘了，我可是私料大王，名字上过胡润榜的了。你是为了耿叔的事情来的吧？懂我。那就真诚点儿，把居间合同给签了。我就喜欢你这直来直去的性格。哎，抓紧时间，谈谈该怎么处理耿云来吧。简单，耿叔需要多少钱你就补给他。然后再把那两份赠与书收回来，那这事就了了。他的价码是多少？你帮我去跟他谈嘛。
有数。喂，小王会计啊，马上给我打笔款。对，账号。账号在这儿，两个点。不对吧，王店长？之前我跟徐店长谈。那可都是一个点的，怎么现在到了你这儿，就变成两个点了？按照行规呢，确实就是一个点。但是，这房子我们卖了两次，那当然就是两个点啊。房店长说的没错，我只买了一个相公馆啊，你怎么会卖两次呢？第一次是跟向家交易，第二次是跟耿家交易，那我们费了两次的劲，还收一个点，没这个道理啊。按规矩，我们就是收两个点的，您不吃亏。徐店长，徐总，我受教了。从本质上来说呢，其实我们两个人属于一类，不是吗？我发现我开始喜欢上你了。过奖过奖。我徐某人跟林总怎么能够相提并论呢？不都说嘛，做人呐就像照镜子，你怎么对别人，别人就会怎么对你。我记住你了，您还是忘了我吧。签字，打款。徐店长，多亏你给我爆料，我的这期节目不仅是收视率创了新高，还引起了极大的社会关注与反响，说不定年底还能得个奖。哎，这可真是一箭双雕。这样，我的高级职称也有着落了，真得好好的谢谢您。助人者天助也，也多亏了你的帮忙，相公馆这个案子才能有了这么根本性的推进。谢谢你啊，改天我请你吃饭。好，拜拜。哎呀，这可是我从业以来第一次遇到逃单又被追回来的，这失而复得的感觉，简直跟白捡一样。师傅，没想到平时你慢慢悠悠的，关键时候相当帅气啊！别忘了三七开啊！不存在的啊，明明是五五开。哎，是你自己说三七开啊？你要赖账啊？我什么时候说过呀？时间、地点、人物，有证据吗？你忘了？就那天。不是我站在这儿，你坐在这儿，你姿势都是一模一样的。你自己说的三七开啊？你怎么了？现在是法治社会，凡事得讲证据的。有字条吗？有视频吗？没有吧？那就五五开。骗人的鬼，女人的嘴。哎，对了。你打算哪天请你的发小吃佛跳墙啊？提早告诉我啊，我好留出时间空出肚子来。你赖账还想吃佛跳墙？你吃鬼跳墙去吧你！哎呀，多个人也就剁双筷子，啊。难道你还真剁我一双筷子不成？四六开，五五开。我跟你讲啊，我们俩是合租，我要是不同意你用厨房，你这佛跳墙就做不成。你疯了吧？你可真逗！全世界就你一个厨房啊，我去秦涛家里做不行啊。我已经查过了，佛跳墙光是微汤就要十来个钟头，怎么着？你做个饭还住到别人家里去不成？真把自己当厨子了？行，五五开就五五开，但先说好了，佛跳墙的食材也五五开。行啊，没问题。因祸得福，跳单变两单，没吃亏啊。哎，今天晚上多做两个菜啊，庆祝庆祝。我玩这个。林总还是喜欢相公馆啊，拿九亭的房子换这里小两间。嗨
。这要不是姑姑亲自出面跟他谈，他肯定也不能同意啊。是啊。哎，你说会不会是罚款罚多了，手头紧，他拿房子换房子？呃、嗯，九亭的房子一百八十平呢，比这边两小间市值要高呀。这就叫贫穷限制了想象力。哎，你以为林茂根跟咱们似的，买套房子攒几十年的钱，人家就是再缺钱也不差这几个。哼，林茂根就是个人精，他才不会做亏本买卖呢。乡公馆那是收藏级别的老洋房，买到就是赚到。那九亭这样的房子，全上海多了去了。九亭的房子对耿叔他们来说已经很好了，他们很满意的。哎，我要是有一个九亭的房子，别说一百八十平，这是八。我都开心的不得了了。苏珊珊，你干什么？酿个王子，我分道扬镳吗？几十年的东西，说不要就不要了。许店长说的对，旧的不去，新的不来。哎，放那放那，我来我来。哎呀，你你拿的够多。没事儿没事儿，好好。哎呀。老伙计。这一回，真的要走了，再也不回来了。住了大半辈子了，天天想着要搬走，可真到了这一天，有点舍不得。哎，你说我们都走了，没人监督他们了。这棵罗汉松，他们会不会又给铲掉啊？你放心，他们不敢，国家有法。这树上都挂了牌了，他们要敢动，那就是违法。二位，要不要在这儿再拍个照，留个念？这到底是三辈人住过的地方吗？来，我我想和你们大家一起拍。哎，都过来拍合影。来来来，拿着，来来来，来动作快，来动作快，来来来，要不你坐这边，好来了，准备好了，看这儿，三二。收拾啊！哎，好好，谢谢谢谢。以后你们就踏实住这儿，这就是你们的家了。哎、太感谢了，谢谢,谢,谢啊！但是谁都不许走啊！我我宣布一件事儿，这些菜啊都是我自己种的，我没打农药，也不施化肥，你们一定要收下，这是我们老两口啊一点心意。是啊是啊，还有这些鸡呀鸭，你们也都带着。对对对，不过要小心啊，他们可野得很，天天在那个花园里飞檐走壁的。见识过了，早上抓的时候。跑得很快，还很有劲儿，就那声，撞<笑>极了。因为他们吃了林老板家的那些奇花异草呢。哎呦，要是天天吃的这么好，这一只恐怕得好几万。嗯，那别吃了，卖了吧。一天天挣不着钱。<笑>我这没开窍的小公鸡啊，这个特别多。我们家小宝呢，在长身体，需要这个。我觉得我拿个一只，我拿个两只是可以的，可以可以可以。你是识货的，但是我告诉你，好东西只生产这一批。徐店长。过了这个村儿，那可就没这个店了。哎呀，耿叔，这么好的东西你自己留着吃呀，给我们干什么？闪闪，你让耿叔他们吃这些鸡鸭，那就相当于是让苗阿姨吃他们家妞妞那么残忍。人家是当宠物呀。你让姑姑吃阿发，她下得老嘴吗？晚上你想去哪吃饭？我、哦、最近不太喜欢吃东西，是不是天太热了呀？怎么了？你那么瘦了，我还减肥？嗯，没有。哎，他们说有个电影特别好看，是吗？今晚我们去吗？好啊。嗯、送你的，谢谢。你男朋友吧？不是男朋友，就是老同学，长得还挺帅的呀。快给我们介绍一下。哦、啊、哦，对，这是我同事 Fiona Chris。嗨，今
这是我同学王子健。嗨，你好。送你这么美大束花，还说不是男朋友，真不是男朋友，是不是老同学嘛？呃，对，同学。呃，我们先走了，拜拜。谢谢你啊，还给我送花，太有心了。我们走了，艾米丽。好嘞，拜拜，明天见。你把车停这儿干嘛呀？不跟你说了吗？每次接我把车停到地库。地库停满了，我也是让保安轰上来的。那你不会停远点？我停，就我怕你穿高跟鞋走我路累。反正以后你开这车，你就别来接我。哎。你你你你放心啊，这车不会再出现了。妈妈，我回来啦！回来啦！啊，今天炒什么呀？这么香，都是你让你吃的呀！哦，妈妈，你快来看，我们公司发了福利，你看那个片，纯天然无公害的。这个鸡清蒸一下，味道现在没冒了、哦。你们公司要给你发个男朋友就好了。妈妈讨厌，赶紧洗手吃饭来。嗯，嗯，妈妈今天的菜好吃。哎，先洗手啊。我知道了。停就行，不用往里边开了啊。哦，好。是做农场的，他们给我买了个别墅，给我送了点他们那个土特产，都他们自己生产的，绿色纯天然无污染。我给你拿一些啊。哎，别，你自己留着吧，我走了啊。啊？不是，纯绿色。天然无污染，小公鸡儿补身体，回头清炖了给你吃，好不好？不要，我喜欢他们不许吃，我不要吃。可是你平时不是最爱吃大鸡腿吗？不杀鸡哪来大鸡腿吃呢？鸡腿香不香、啊？不要，不要，就是不香。搞定他，想不想吃大麻呀？好呀，好呀，好呀<笑>那我们准备一下，吃大麻好不好啊？好，好，大麻准备好啊。来，过来啊！大马，准备好了。大马呀，奔驰在辽阔的草原。骏马呀，你可小心你老腰啊！骏马没有能量了，怎么办呢？哇，哦，那就那就给骏马补充一点能量吧。来吧，补充好吗？来。补充能量了，小宝补充能量完毕。大马呀，奔驰在辽阔的草原。每日一位，今天有好消息吗？啊、嗯，没有。找对象的终身大事，哪能天天有消息？我可是等了很多年了，一点动静都没有。你快到了姑娘打折季嘞！啊，你快点去睡觉吧，晚了，去睡觉啊。你也早点睡啊。嗯。喂，老常，我跟你说一声啊，项目管的案子结掉了我。我想再问一下，那你什么时候？能把我佛跳墙的事情也给解掉？食材不好找啊，这大夏天的，我给你上哪儿找冬笋去啊？不是，那你的意思就是说，我现在还得还得等冬笋呗？就等一等嘛，延时满足才会更有幸福感啊！你放心。
，我又不会赖账。我这不是怕你赖账吗？啊，行了行了行了，就这样。妈，妈。正宗的汽锅鸡吃过吗？云南菜系一定要用蒸鲜汽锅才能锁住童子鸡的鲜美。耿叔家的鸡呢是好鸡，我一定不能辜负了。我现在就做一道啊，四十分钟以后上桌。真讲究啊！黄老板的房子找好了吗？人家可要风水好的啊！约好了，明天带看去绿化还真不错啊！哎，可以可以可以。哎，方队长，给你介绍一下啊，这位就是著名的风水大师鲁大师。鲁大师您好，我是房四锦。今天我们要看的这套房子位于这个小区的楼王位置，顶层复式。不用介绍，不用介绍，大师一看全明白。你知道大师看一次风水多少钱吗？多少钱？这个数，而且排不上队，得看面儿。上次那套房就是这位大师指点你买的吧？对对对，就是他。我跟你说，大师说话可灵了。救人一命，胜造七级浮屠。阿弥陀佛。大师这边请。来，里边请。嗯、这套房子的开间都很大，卧室全部朝南，采光非常好。它又处在楼王的位置，所以视野开阔，确实不错。哎，大师，要麻烦您受累，开个天眼，帮我看看这房子怎么样。这是几层啊？二十三层。这房子你不能住。本来你的八字就不适合住单数楼层，这尾数还是三，跟你血型相克。你记住了，你必须住双数楼层，啊？风水还看血型啊？啊哈，我看血型，我是一般的大师吗？不是，我格局比他们大。我不排斥外国文化，我得兼学百家之长啊，对不对？那可以这样，黄老板可以住楼上，这复式嘛，楼上算二十四层吧？哎，不行不行不行不行，大师说过这二十四啊，数字不吉利，妨碍我儿子，不能要。楼下还有一套，户型跟这套一模一样，就少了个大露台，不过价格会便宜不少，要不要去看看？户型一样的话就不用看了。啊！你们看到吗？这门对着这窗户，这主人要漏财的。你要住这儿，有多少菜都得漏的。啊！漏财啊！漏财可不能要，不能要啊！这怎么行呢？吴大师，喝口水。哎，王队长，几层啊？十六层。黄老板。啊，好好好，袋子已经打开了。好，好。大师，大师
，这主卧您看看怎么样？床摆在哪儿？我头冲什么方向睡呢？那屋的财位在什么地方？这套房子的财位，在这儿。啊，这间，这间是保姆间。我不管它是什么间，想发财吗？你必须住这儿。大师，这也太小了吧，连张床都放不下。你说我买那么大一房子？大师，大师，大师，你听我说，大师，房子呀。还是挺喜欢的，但有没有破解之法？有，那就好办吗？那这套房子还是不能要。哎，黄老板，那这套房子还是不考虑了，是吧 ？Pass， 必须 pass。不是房店长，你能不能稍微用点心呀、啊？怎么这次找房子不太有感觉啊？房店长，这房中介啊，应该是杂家，你这知识必须更新。你说，如果你懂风水，帮我找房子也不至于这么吃力吧？是是是。大师，您有没有空的，给他们开个讲座，讲课费多少？你别给我找事儿了，我哪有那么多时间呢？不过这小姑娘面相倒是不错，挺合我眼缘的，我倒是可以给你介绍介绍，如何帮客户找到好房子。哎呀。那真是太好了，大师，能否留一张您的名片？这样有机会我也能向您讨教讨教。哎，好的，谢谢。大师啊，最近感觉挣钱啊，这有点吃力，是不是家里那个聚宝盆力道衰退了？我想再请一个。你那个用几年了？三年。那早该换了，我不跟你说过吗？钱包都必须一年一换，况聚宝盆壶。是是，哎，慢点。那东西跟电池一样，越用能量越低。那赶紧就再请一个吧，跟上回一样，要紫晶的。没有了吧？啊？哦，还有最后一个，给你了，谢谢。优惠价四十万。哟，这价格涨得可够快了。它再快能快得过房价去？再说了，那东西不还能给你带财呢吗？行，听大师的，请一个。祖传风水。嫡传先知，预知未来人生，改变命理运程。这就是不好好说话啊，让谁都听不懂，好像他多厉害似的。哎，这还有还有还有。阳宅布局，祖坟勘测，园林设计，寻龙点穴，命名择日，占星推命，摸摸骨合欢。我的天，阴阳两界业务全被他占尽了。还有啊。风水学函授，占星学函授啊！除了做饭，这哥们儿什么都会啊！对，那抖音的，这东西还能函授？我上什么？你们上什么？房店长今天带看两处啊，搭上时间，搭上鞋垫，啥嘛的效益都没产生。大师一出场，小手翻一翻，十万，抵我们大半年。几万？十万。这生意好啊！我要当大师。哎呀妈！你们看啊！我要戴个假发，夫，穿个大褂，夫夫，指甲留这么长，哈哈，像不像大师？有点神气啊，对，像不像？像个僵尸，刺激吗？哎呀，哎，我就不明白了。这黄老板，我觉得他就应该找一个懂工程质量的跟他去看房子，对吧？给他看看这个什么房屋结构啊、用材用料啊，整点实际的。你这样好吗？都什么年代了，还找大师搞这套封建迷信的？就是呀，还占星算命，不如我塔罗牌算的准。静静，一会儿我给你算算，你最近有没有挣桃花吧？我不收你钱。你还是算算，你什么时候能独立开单吧。讨厌！我就给你给算，看看能不能变成这样大师。我不给他算了，你要给我赚。我明天就这样。我倒是有那么一个青色的小建议，讲来听听。唐队长。
这个鲁天师既然要提点你，我觉得你就应该给他个机会。老师您好，我是今天下午陪黄老板一起看房子的房产中介，我叫房四锦。我掐指一算呢，就知道你该给我打电话了。啊，您好，因为我对风水这方面不是很了解，呃，想请大师指点指点，看看我要怎么做才能给黄老板找到心仪的房子。你这个小姑娘啊，白白长了这么一张聪明的脸。知道今天为什么没把房子卖出去吗？是因为财位在保姆间吗？风水这东西啊，看不见也摸不着。我说它好，它就是好；我说它不好，它就是不好。那这个房子的风水，你就别管那个风水的。想把房子卖出去吗？咱们合作。怎么合作呀？上海有钱人多的是，又想发财又怕死的。这种人的小八字儿啊，攥在我手心里捏得紧紧的。他买房或者是不买，不都是我一句话说了算吗？我可以给你介绍一大批这样的客户。你要不信的话，咱就试试。你可以给黄老板介绍一套总价高的房子，我分分钟帮你把它卖出去。你好好想想吧，想明白了来电话，咱们再聊具体细节。已经录音了哈，我随时配合你。不过，你要是愿意跟鲁大师合作呢，以后房子就不愁卖了，他会带客户来找你，不仅走量，单价还高只遇到。